ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ஜென்ரல் ட்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ அதில் இந்த வீடியோவில் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் அயனைசேஷன் என்தால்பி இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அயனைசேஷன் என்தால்பினா என்னன்னு தெரியணும் ஆக்சுவலாக அயனைசேஷன் என்தால்பிங்கிறது ஒரு எனர்ஜி தான் ஓகே இப்போது ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அந்த ஆட்டமோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் நியூக்ளியஸ் உள்ள இருக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இருக்கு ஸோ இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் தான் லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்குல்ல நியூக்ளியஸில் வந்து ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதனால் என்ன பண்ணும் இந்த ப்ரோட்டான் வெளியில் சுற்றிகிட்டு இருக்க இந்த எலக்ட்ரான்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணும் பிகாஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எலக்ட்ரானுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆப்போசிட் சார்ஜ் இல்லையா ஸோ அது அட்ராக்ட் பண்ணும் அதனால் நம்ம வந்து லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப எந்த எலக்ட்ரான் வெளியில் இருக்கோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கோ அதுதான் மற்ற எலக்ட்ரான்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப லூஸ்லி பவுண்ட் சப்போஸ் இதுக்குள்ளே ஷெல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் இந்த ஷெல்லுக்கும் ஒரு கிட்ட கிட்ட இருக்குது இல்லையா அதனால் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் தே வில் பி டைட்லி பவுண்ட் அப்போ அதை எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரானா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் தான் எடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ப்ரொவைட் எனர்ஜி ஓகே அந்த எனர்ஜிக்கு தான் அயனைசேஷன் எந்தால்பின்னு பேர் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு இதை இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு குழந்த தான் வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அது கையில் ஒரு சாக்லேட்டை கொடுத்துட்டோம் குழந்தைக்கு சாக்லேட்டை எவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த மாதிரி தான் நியூக்ளியஸில் இருக்க ப்ரோட்டானுக்கு எலக்ட்ரானா அவ்வளோ பிடிக்கும் ஸோ இந்த குழந்தை என்ன பண்ண முடியும் பண்ணும் நம்ம சாக்லேட்டை கொடுத்தா கெட்டிமாக பிடிச்சிக்கும் கையை ஓப்பன் பண்ணவே பண்ணாது நம்ம அதை கேக் அந்த சாக்லேட்டை நம்ம கேட்டோம்னா இல்லையா அப்போ அந்த குழந்தைக்கும் சாக்லேட்டுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் மாதிரி தான் இந்த நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த நியூக்ளியர்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து சாக்லேட் வாங்கினா கொடுக்காது ஸோ அது கையை பிடிச்சி நம்ம அதுக்கிட்ட இருந்து பிடுங்கணும் அப்போ கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆட்டமோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை நம்ம கொஞ்சம் எனர்ஜியை கொடுத்து தான் நம்ம அதை எடுக்க முடியும் அப்போ தான் அது அயானாக மாறும் இது நியூட்ரல் ஆட்டமு இந்த நியூட்ரல் ஆட்டம்லேருந்து நம்ம எலக்ட்ரானை எடுக்கிறப்ப அது என்ன ஆகிடும்னா ஒரு அயானாக ஆகிடும் முக்கியமாக கேட்டயானாக ஆகிடும் ஓகே ஸோ இது தான் வந்து அயனைசேஷன் என்தல்பி விச் இஸ் மெஷர்ட் இன் கிலோஜூல் பெர்மோலா தான் அதோடய யூனிட்டு ஓகே ரைட் இப்போது ஒரு பி பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸில் இந்த அயனைசேஷன் என்தால்பி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ வந்து குரூப் குரூப்னா வேர்டிக்கலாக ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறது வந்து பீரியட்ஸ் ஸோ பீரியட்லையும் குரூப்லையும் ஜென்ரலாக இந்த அயனைசேஷன் என்தால்பி எப்படி ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் அப்போ பீரியட்லையும் குரூப்லையும் நம்ம இந்த ஆட்டம்ஸ் அட்டாமிக் சைஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதையே எடுத்துப்போம் இங்கே போரான் இருக்கு போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் இது வந்து அப்படியே பீரியட் இல்லையா ஸோ பீரியடில் பாருங்கள் இந்த அட்டாமிக் சைஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஏன் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்னா இப்போ இது வந்து போரான் வந்து ஃபைவ் அட்டாமிக் நம்பர் இது சிக்ஸ் இது செவன் இது எயிட்டு நைனு ஸோ ஒன்று ஒன்றா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் பை ஒன்லி ஒன் யூனிட் அட் த சேம் டைம் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் கூடுதலாக இருக்குல்ல அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் அதே ஷெல்லில் தான் ஆட் ஆகும் வெரஸ் டவுன் த குரூப் பாருங்கள் போரானுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது அலுமினியம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கேலியம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இண்டியம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் டாலியம் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஃபைவ் இதுக்கு தேர்ட்டீனு இதுக்கு தேர்ட்டி ஒன் இதுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் இதுக்கு எயிட்டி ஒன் அப்போ பாருங்கள் அந்த அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளோ நிறைய யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா அண்ட் இதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடிஷ்னல் எலக்ட்ரான் இருக்குது இப்போ ஃபைவ் எலக்ட்ரானா அடுத்தது தேர்ட்டீன்னா மிச்சம் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அந்த எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகும்னா நெக்ஸ்ட் லெவலில் நெக்ஸ்ட் ஷெல்லில் ஆட் ஆகும் அப்போ நெக்ஸ்ட் ஷெல்லுன்னு போகிறப்ப அட்டாமிக் சைஸ் வந்து என்ன ஆகும் இங்கே வந்து போரானுக்கு இப்படி இருக்குன்னா அலுமினியமுக்கு பெருசாக இருக்கும் அதை விட கேலியம் பெருசாக இருக்கும் அதை விட இண்டியம் பெருசாக இருக்கும் அதை விட தாலியம் பெருசாக இருக்கும் வேறஸ்
வேற இதே ஆட்டம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஆட்டமா இருந்துச்சுன்னா நியூக்ளியஸ் இங்க இருக்கும் எலக்ட்ரான் இங்க வெளியில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு தேர் ஃபோர் அதாவது அட்டாமிக் டிஸ்டன்ஸ் சொல்றவா அட்டாமிக் ரேடியை வந்து கம்மியா இருக்கு ஸோ அட்டாமிக் ரேடியை கம்மியா இருக்கிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான் பக்கத்துல இருக்கும் தேர் ஃபோர் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வில் பி மோர் அப்ப நீங்க வந்து டைட்டா எலக்ட்ரான்ஸ் ஹெல்ட் ஆயிருக்கும் அந்த டைம்ல உங்களால எலக்ட்ரானை என்ன பண்ண முடியாது ஈஸியா எடுக்க முடியாது அப்போ இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் தேர் ஃபோர் யூ ஹாவ் டு ப்ரொவைட் மோர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி தர் மோர் எனர்ஜி அப்போ சின்ன ஆட்டம்ஸ்ல அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதிகம் பெரிய ஆட்டம்ஸ்ல ஈஸியா நம்ம எலக்ட்ரானை எடுத்துடலாம் ஏன்னா நியூக்ளியஸ் கிட்ட இருந்த தூரத்தில் இருக்கும் தர் ஃபார் அயனைசேஷன் எனர்ஜி வில் பி லெஸ் ஸோ என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆனால் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட்டாமிக் சைஸ் ஆர் ரேடியஸ்னு கூட சொல்லலாம் இன்க்ரீஸ் ஆனால் அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அட்டாமிக் சைஸ் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீசஸ் தர் ஃபார் இந்த அக்ராஸ் த பீரியட் ஆர் அலாங் த பீரியட் என்ன ஆகும் அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் டவுன் த குரூப் பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அயனைசேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும் முதல்ல இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசில் பதிய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பீப்ளோக் எலிமெண்ட்ஸில் இந்த இந்த ட்ரெண்ட் இன் அயனைசேஷன் என் தாழ்ப்பு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ வெரி கிளியர் ஐடியா இப்போ ட்ரெண்ட்ஸ் இன் அயனைசேஷன் என்தாலி அதுவும் இன் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஒரு ஒரு குரூப்லேயும் இந்த அயனைசேஷன் என்தாலி என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் நம்ம ரிவர்ஸில் போகலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா எயிட்டீன்த் குரூப்பு இனர்ட் கேஸஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லையா அதனால தான் அது இனர்ட் கேஸஸ் அதனால் எலக்ட்ரான் கொடுக்கவும் கொடுக்காது வாங்கவும் வாங்காது ஏன்னா இட் இஸ் ஹாப்பி அபவுட் இட்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு அது சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அது ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஸோ எப்போவுமே ஆக்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அவுட் மோஸ்ட் இதில் இருந்துச்சுனாலே அது ஸ்டேபிள் இது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு அதனால் ஆக்டர் ஸ்ட்ரக்சர் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு அதனால அது ஸ்டேபிளாக இருக்கு அதனால அது எது கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அதுதான் அயனைசேஷன் என்தாலி அப்போ அது என்ன பண்ணாது அயனைசே அந்த எலக்ட்ரானை கொடுக்காது ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கு அப்போ ரொம்ப அயனைசேஷன் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ அயனைசேஷன் எனர்ஜி வில் பி வெரி வெரி மோர் விச் இஸ் எவிடன்ட் ஃபார் த வேல்யூஸ் ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எல்லா பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸும் எழுதியிருக்கேன் ரெட் கலர் நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் அந்த ரெட் கலர் நம்பர்ஸ் எல்லாம் அந்த டெசிமல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டெசிமலை விட்டுட்டு அந்த இன்டெக்ரல் பார்ட்டை மட்டும் போட்டு நான் வந்து அந்த அயனைசேஷன் எந்தல்பி வேல்யூஸை எழுதியிருக்கேன் விச் இஸ் இன் கிலோ ஜூல் பர் மோல் ஓகே ரைட் பாருங்கள் இப்போ நியான் பாருங்கள் இருக்கிறதுலே பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி இருக்குது ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஸ்டேபிளு அதனால் அதுட்டு வந்து எலக்ட்ரானை ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டு தேர் ஃபோர் இட் ஆஸ் ஹை அயனைசேஷன் என் தல்பி வேல்யூ ஓகே பாருங்கள் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டி இப்போ நம்ம இங்கே சொன்ன மாதிரி என்ன ஆகும் டவுன் த குரூப் அயனைசேஷன் எனர்ஜி குறையணும் குறையுதா பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின் ஃபிஃப்டி தௌஸ் ஒன் லெவன் செவன்டி அப்படி குறையுது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு செவன்டீன்த் குரூப் விச் ஆர் ஹாலஜன்ஸ் விச் இஸ் ஹாலஜன் இப்போ ஹாலஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூரின் க்ளோரின் ப்ரோமின் ஆயோடின் ஆஸ்டடைன் ஸோ ஆஸ்டடைன் வந்துட்டு இங்கே வந்து ரேடியோ ஆக்டிவ் அதனால் நான் அதை கொடுக்கல அண்ட் இந்த நாலுத்தோட வேல்யூ பாருங்க அப்படியே கிராஜுவலாக சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஒன் டுவெல் ஃபிஃப்டி ஒன் லெவன் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் வருது ஸோ இங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது எப்படி அயனைசேஷன் எனர்ஜி டவுன் த குரூப்பில் குறையணுமோ அதே மாதிரி குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது கம்மிங் டு ஆக்சிஜன் குரூப் அங்கேயும் பிரச்சனை இல்லை தேர்ட்டின் தேர்ட்டின் ட்ரிபிள் நைன் நைன் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி நைன் எயிட் லெவன் அழகாக குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது ஸோ என்ன வந்து இந்த அயனைசேஷன் என் தல்பி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி இருக்குது ஒரு பிரச்சனை இல்லை அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்டீன்த் குரூப்பு நைட்ரஜன் ஃபேமிலி அதுலேயுமே வந்து ஃபோர்டீன் நாட் டூ டென் லெவன் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட் தேர்ட்டி செவன் நாட் டூ அதுலேயும் அழகாக குறைஞ்சிட்டே வருது தர் இஸ் அ கிரடேஷன் இன் த ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ தேர்ட்டீனும் ஃபோர்ட்டீனும் வருவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு த ஃபோர்ட்டீனில் கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்குது மற்றபடி குறைஞ்சிட்டு தான் வருது ஸோ இங்கேயுமே பிரச்சனை இல்லை டின்னுக்கும் லெட்டுக்கும் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது
இது எயிட்டி ஒன் இப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதுவோம் எல்லாத்துக்குமே அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரியும் இன்னர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனும் சேர்த்து எழுதுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஹீலியம் ஹீலியம் கட்டாமிக் நம்பர் டூ இல்லையா டூ போக மிச்சம் த்ரீ அது வந்து டூ எஸ் டூ டூ பி ஒன் இதுதான் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லையா அடுத்தது வந்து அலுமினியம் தேர்ட்டின் அப்போ உள்ளே வந்து டென் இருக்குது டென் எடுத்துடணும் டென் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா நியானுக்கு ஸோ நியான் டென்னு போச்சுன்னா மீதி மூணு ஸோ அது வந்து த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் அடுத்தது கேலியம் கேலியமில் வந்து யார் எடுத்துக்கணும் ஆர்கான் எடுத்துக்கணும் ஆர்கான் வந்து எயிட்டீன் ஸோ ஆர்கான் போக மிச்சம் வந்து எயிட்டீன் போக மிச்சம் எத்தனை இருக்குது தேர்ட்டீன் இருக்குது அந்த தேர்ட்டீனில் த்ரீ வந்து ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி ஒன் ஓகே அந்த டென் இருக்குல்ல அது வந்து ஆக்சுவலாக த்ரீ டி டென் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இண்டியம் இண்டியம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானுக்கு அடுத்தது யார் கிரிப்டான் ஸோ கிரிப்டானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அண்டு ஃபோர் டி டென் வரும் நீங்கள் அப்பையும் ஆட் பண்ணி பார்த்துருங்க ஃபோர் இங்கே வரதுனால அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைவ் எஸ் டூ ஃபைவ் பி ஒன் ஓகே அடுத்தது வந்து தேலியம் தேலியம்க்கு வந்து ஜெனான் அடுத்தது ஜெனான் வந்துடும் ஸோ ஜெனான் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து மி மிச்சம் இருக்கிற அட்டாமிக் நம்பரை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீனு ஃபைவ் டி டென்னு சிக்ஸ் எஸ் டூ சிக்ஸ் பி ஒன் ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்கள் இப்போ வந்து அயனைசேஷன் எந்தாலுப்பி அப்படின்றப்ப நம்ம அவுட் மோஸ்ட் ஷெல்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக எலக்ட்ரானை கொடுத்துரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ தான் இது வந்து இதில் இருக்க எலக்ட்ரான் ஒன் எலக்ட்ரான் இந்த டூ எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணும் ஏன்னா எப்போவுமே எலக்ட்ரான் ரிமூவல் எலக்ட்ரான் கெய்னிங் இதெல்லாம் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ எந்த ஸ்டேட்டில் அது ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது பண்ணிக்கும் ஸோ இது இது இந்த இந்த எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் வரணும் இது கொடுக்கறதுக்கு அந்த எலக்ட்ரானை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் அதனால தான் அதுக்கு வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் இதுலேயும் வந்து அடுத்தது அலுமினியம் அலுமினியம் இந்த த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ஒன் எலக்ட்ரானை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கோம் அயனைசேஷன் எந்தாலுப்பின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ நியானோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் போ ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் நம்ம ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால தான் அதோட எலக்ட்ரு அயனைசேஷன் எந்தாலுப்பி குறைஞ்சிருது இப்போ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு இதை விட இது குறையணும் இல்லையா டவுன் த பீரியட் அயனைசேஷன் எந்தாலுப்பி குறையணும் அப்போ ஃபைவ் செவன்டி செவனை விட கம்மியாக இருக்கணும் பட் இங்கே அனாமலைஸ் பிஹேவியருக்கு இதை விட ஒரு யூனிட் அதிகமாகுது கிட்டத்தட்ட தெர் இஸ் அ மார்ஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ரைட்டா ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனையும் இந்த எலக்ட்ரானிக் இது அவுட்டரு ஸோ ரெண்டுத்துலேயுமே அவுட்டர் சேமாக தான் இருக்குது இதுவும் உள்ளே வந்து இனட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஆள் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ இது என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு இப்போ அலுமினியமில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஷெல்ஸ் தான் இல்லையா த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் அப்போ நியூக்ளியஸ் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லு ஷெல் ஒன் கே அடுத்தது எல்லு அடுத்தது எம் ஸோ இங்கே இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை தான் எடுக்கிறோம் அந்த பி எலக்ட்ரான் இது தான் பி எலக்ட்ரான் த்ரீ பியில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து அயனைசேஷன் எந்தாலுப்பி ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன் கேஜே பர் மூலாக இருக்குது ஓகே இப்போ அடுத்தது கேலியமுக்கு வரும் கேலியமுக்கு கேலியமில் பார்த்திங்கன்னா அதோட அயனைசேஷன் எந்தாலுப்பி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் செவன்ட்டி எயிட் கேஜே பர் மோல் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு சேமாக இருக்குது அப்போ ஏன்னு பார்க்க போகிறோம் கேலியம்னு வரப்போ ஃபோர் ஷெல்ஸ் இது ஃபோர் இருக்கா அப்போ அவுட் மோஸ்ட் ஷெல்லு ஃபோர்த்து ஷெல்லு அப்போ உள்ள மூணு ஷெல் இருக்கணும் ஒன் ஃபோர்த்து தேர்ட் ஷெல்லு செகண்ட் ஷெல்லு ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லு நியூக்ளியஸ் இல்லையா ஸோ இது வந்து கே இது எல்லு எம்மு என் ஃபோர்த்து ஷெல்லு ஸோ ஃபோர்த்து ஷெல்லு இருந்தால் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறோம் இப்போ என்னென்னா இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா இதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த அட்டாமிக் ரேடியை வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதிகமாக இருந்தால் எலக்ட்ரானை ஈஸியாக எடுத்துடலாம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கிட்டே இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி டைட்லி ஹெல்டு தர்ஃபர் எலக்ட்ரான்ஸ் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு ரிமூவ் பண்ணுறது அப்போ தான் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே அதிகமாக இருக்குது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முன்னாடி தேர்ட் ஷெல் இருக்குல்ல இது வந்து ஃபோர்த்து ஷெல்லு இது தேர்ட் ஷெல்லு
ஓகே இல்லைன்னா இது பிடிச்சி இழுக்கிற இழில பாசிட்டிவ் ப்ரோட்டான்ஸ் பிடிச்சி இழுக்கிற இழில இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளே வந்தாலும் பட் உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு சேம் சார்ஜின்றப்ப அது பிடிச்சி திரும்ப தள்ளும் ஸோ அதை தான் நம்ம ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னு சொல்வோம் ஏன்னா இது வந்து என்ன பண்ணுது இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லு உள்ளே கான்ட்ராக்ட் ஆகி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இதை ஷீல்டு பண்ணுது ஏன்னா தீஸ் டூ பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் சேம் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால இதை தான் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட்னுவோம் அப்போ நார்மலாக இருக்கும் இது பாட்டுன்னு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆனால் இங்கே கேலியமில் என்ன ஆகும் இந்த த்ரீ டி எலக்ட்ரான்ஸு டிஃப்யூஸ்டாக இருக்கிறதுனால இது ஒழுங்காக ஷீல்டு பண்ணாது இந்த எலக்ட்ரான் உள்ளே வரும் இது தடுத்து இதை இது வெளியில் அனுப்பு இதை இது உள்ளே வர எலக்ட்ரான்ஸை இது ரிப்பல் பண்ணணும் பட் இந்த த்ரீ டி எலக்ட்ரான்ஸ் ஒழுங்காக ரிப்பல் பண்ணாது அண்ட் தட் இஸ் கால்டு பூவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்போ என்ன அர்த்தம் தடுக்காதுன்னு அர்த்தம் அப்போ தடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் இது உள்ளே வந்துடும்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டம் கான்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அட்டாமிக் சைஸ் குறையுதுன்னு அர்த்தம் அட்டாமிக் ரேடியஸ் குறையுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ப்ரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் உள்ள ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ த எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ஹெல்டு மோர் டைட்லி தேன் அலுமினியம் அப்போ நம்ம அப்போ எலக்ட்ரானை அவுட்டமோஸ்டிஷன்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுனா கஷ்டமாக இருக்கும் தர் ஃபோர் த அயனைசேஷன் எனர்ஜி வில் பி மோர் தேன் தட் ஆஃப் அலுமினியம் ஸோ இதுதான் காரணம் இட் இஸ் டியூ டு மெயின்லி டியூ டு த பூவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த்ரீ டி எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ கம்மிங் டு இப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இந்த இண்டியாவுக்கும் தாலியமுக்கும் நடுவில் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி எயிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆக்சுவலாக என்ன ஆகணும் குறையணும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிக்ரீஸிங் இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்போயும் நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை பாருங்கள் இங்கேயும் இங்கேயும் பாருங்கள் இது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஓகே ஒரு பிரச்சனை இல்லை இது இனர்ட் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இங்கே இன்னரில் பாருங்கள் இது இருக்குது இங்கே இது இருக்குது ஸோ இங்கே ஏற்கனவே இது வந்து டிஃப்யூஸ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால இதோட புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் இருக்குது இப்போ இன்னும் ஃபோர் எஃப் ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டால் சேர்ந்துருச்சு ஸோ இன்னும் வந்து ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ என்ன ஆகும் இது சுத்தமாக வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளே வர்றதை தடுக்கவே தடுக்காது அப்போ இதோட அட்டாமிக் சைஸ் குறைஞ்சிரும் அட்டாமிக் ரேடியஸ் குறையும் தேர் ஃபார் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ப்ரோ ப்ரோட்டான்ஸ் இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக அந்த எலக்ட்ரான்ஸை பிடிச்சி இழுக்கும் அட்டாமிக் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகி அட்டாமிக் ரேடியஸ் டிக்ரீஸ் ஆகி எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாகி அயனைசேஷன் எனர்ஜி வில் பி மோர் தேர் ஃபோர் இந்த அயனைசேஷன் எனர்ஜி அதனால தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதே இதே காரணம் தான் இந்த டின்லேருந்து லெட்டுக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஸோ தீஸ் ஆர் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த நார்மல் இஸ் பிஹேவியர் இன் இன்க்ரீசிங் இந்த இன்க்ரீஸ் ஆஃப் அயனைசேஷன் எனர்ஜி டவுன் த குரூப் இன் குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் அண்ட் குரூப் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஓகே